Президент Зеленский дал итоговую пресс-конференцию, посвященную двум годам с момента начала полномасштабного российского вторжения. И, конечно же, огромное количество новостей, новостей жарких, которые пошли после этой пресс-конференции президента Украины. Для того, чтобы разобраться и проанализировать, Какие заявления и что они означают для Украины, для Запада, да и не только для Запада, в принципе, для многих-многих стран, мы попросили и пригласили в нашу студию прийти Анвайновскую Александра Владимировича Мартыненко. Александр Владимирович – человек, который вам уже знаком по предыдущему интервью, вы его очень тепло встретили в прошлый раз. Это человек, который очень хорошо разбирается в украинской политике, человек, который был пресс-секретарем второго президента Украины Ренида Кучмы, ну а ныне это генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». Александр Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас призываю в очередной раз подписываться на все наши YouTube-площадки. Напоминаю, Дмитрий Гордон в гостях у Гордона, YouTube-канал Олеся Батсман. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под этим видео, потому что действительно будет интересно. Александр Владимирович, ну что ж, президент Зеленский заявил, что Кремль, Путин, знал о планах контрнаступления Украины до того, как это контрнаступление началось. И, насколько я понял, и, может быть, вы это расшифруете, может, мое мнение ошибочно, что президент подозревает, что была утечка со стороны Запада. Или же я ошибаюсь, и мы можем иметь дело с тем, что утечка была и со стороны Киева. Да нет, знаете, утечки могут быть откуда угодно. Это же не, нет панацеи от утечек в наше -то время. Тем более, знаете, уже начали разбираться, как я понимаю, сегодня утром, а кто там враг, кто там скопировал значит, на ксерокс все весь этот план, а потом значит, тайным голубем передал в Россию, это не обязательно. Господи, мы живем во время, когда техническая разведка делает все возможное да, и невозможное. То есть, на самом деле, в присутствии там, ну, кто угодно залезть, какие угодно электронные сети, это здесь могло быть, это на Западе. Это, я думаю, сейчас уже никто не найдет. Ну, вот. Но, в принципе, это тот самый случай, когда еще раз показывают, что секреты в наше время хранить очень тяжело. Если они написаны и не только рукой, а еще и на компьютере, то, конечно, всегда есть опасность, что это все утечет. Правда, я почему-то считаю, что планы российские тоже где-то лежат в каких-то столах, а не в Москве. Но, в общем, живем в таком мире, когда ничего, наверное, тайного уже нет. Тогда... Но я не думаю, что условно какие-то очень-очень секретные вещи прямо записаны где-то на, на компьютерах остаются или же, или же написаны на бумаге. Но все равно вот тогда возникает другой вопрос. Если, вот условно, знал, знал ли Киев да, заранее о том, что эти планы есть у Кремля? Или не знал? Ну, вот я не знаю. Вообще вряд ли, конечно. Потому что тот момент, когда когда все это решение принимались, мне кажется, их реализовывались. Мне кажется, что никто не думал о том, что известно Кремлю, что неизвестно. Но это война, а в войне, знаете, всякое бывает. Действительно бывает. Действительно бывают кроты. Но в данном случае, мне кажется, что все-таки это какие-то современные средства, которые позволили получать информацию. Трудно сказать. Знаете, есть очень много во время войны, очень много закрытого и секретного, которое свечивается после того, как. Вот после того, как, может, и узнаем, каким образом значит, Россия все это, все это знала и что знает Украина сейчас, например. А вообще, вот, когда вы вспоминаете те дни, да, когда началось наступи, наступление украинских войск, могла ли, в принципе, Украина на тот момент времени уже от него отказаться, или Запад уже создал такую повестку дня, да, так насытил информационное пространство, так растрезвонил э, во все колокола, что начнется контрнаступление, привязав это все к передаче Украине вооружения, что, в принципе, у Украины, у ее командования, у ее политического да, руководства не было какой-то другой возможности, кроме как вести это, эти контрнаступательные действия. Не, ну вообще, конечно, все, что происходило тогда весной 23 -го года, это хорошо, иначе как сумасшедшим домом не назовешь, потому что, потому что вы же помните, каждый день в разных европейских и западных вообще медиа появлялись планы, куда идеи, куда должна наступать Украина, чем она должна наступать. Все это я еще сказал, знаете, еще осталось только камеры привести в момент начала наступления, и в прямом эфире, значит, в онлайне, как привыкли, кстати говоря, это делать американские медиа, транслируя картинку со своего авианосца, правда. 
А ну, вот поставить их где-нибудь в поле и показать, как танки значит, наступают. Это, конечно, ужас, потому что так не делается ну, вообще никогда и никак. И нельзя это делать. Вот. Но вот этот весь всемирный шабаш, он, собственно, привел к тому, что, конечно, отказываться от этого было уже трудно, но с одной стороны, а с другой стороны, у меня такое, честно говоря, ощущение, что вообще-то армия генерала же понимали, к чему это все приведет, если постарались минимизировать ущерб которую мы получили. Помните тогда в Ликрике? А почему значит, все войска должны с востока перейти на юг и полностью да, да. снести весь юг, и черт с ним с востоком? На что Зеленский тогда еще говорил, что хотите Харькова, чтобы мы от Харькова отдали. Тогда мы это сделаем, вопросов нет. Только зачем это все? Короче говоря, знаете, мы, не, мы все, я считаю, что ни Украина, ни партнеры не выдержали испытания медийной, медийной войны, вот этой новой которые сейчас происходит. И я очень надеюсь, что в этом году удастся избежать вот этого, вот, вот этого кошмара. Если кто-то из журналистов западных будет бегать и требовать планов, его просто пошлют куда-нибудь. Наш вот Зеленский, кстати, заявил, что теперь у Украины будет... Да, на всякий случай, я так понимаю, что таким образом Украина, Киев будут искать источник этих утечек, насколько я понимаю, да, чтобы эти планы вновь не оказались в Кремле. Вы тоже так поняли это, это сигнал? Да нет, нет, честно говоря, не, я так не понял. Я, 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 собственно, понял факт, что это так было. Да. А источник, я думаю, что, кстати, источник может уже известен. Еще раз говорю, на самом деле, ну, условно говоря, хакер, хорошие хакеры, а точнее группа хакеров, а еще и военные хакеры, они могут сделать гораздо больше сейчас, чем любой, любой крот традиционные из фильмов о шпионаже времен Второй мировой войны. Все можно сломать. Вы знаете, что нет системы, которую нельзя сломать. Ну, не бывает такой. Поэтому вполне возможно, что это было и тот случай, когда это просто было какая-то из систем сломана. Почему нет? Хорошо. Президент Зеленский во время пресс-конференции впервые за два года озвучил цифру потерь. Он сказал, что безвозвратно потерянные, убитыми являются 31 тысяча военнослужащих Украины, вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что 180 тысяч убитыми, не ранеными, именно убитыми, это российские войска. Я сейчас не хочу спекулировать в отношении цифр, мы вот так уже видим, что с разных сторон там разные абсолютно есть интерпретации этого всего. Но как вы считаете, почему Зеленский именно сейчас решил раскрыть эту информацию, учитывая, что в предыдущие да, два года нам рассказывали, что эта информация может деморализовать украинское общество. Не знаю. Мне кажется, что это было спонтанное решение, которое он принял вот прям там, на сцене. Мне так показалось, во всяком случае. А, он так еще подумал, говорить, не говорить, и в итоге сказал, не знаю. Ну, видимо, потому что он принял это решение, потому что уже эта цифра вряд ли может деморализовать, потому что у нас и так все очень непросто. Не просто это, во-первых. Во-вторых, она действительно позволила, она на самом деле мало о чем говорит, потому что это действительно цифры, которые погибших, прямо которых мы знаем. Да? А есть еще пропавшие без вести, а есть еще пленные. Вот. А неизвестно, включены ли сюда еще медицинские потери, то есть это те раненые, которые умерли, но, скорее всего, включены. Вот. А вот эти все остальные нет. И поэтому все равно мы не знаем точные цифры. Надо четко сказать, себе, себе дать понять, что мы не знаем. Мы понимаем порядок, да, что он там не 150 тысяч, например, не трехзначная цифра, а двузначная, скорее всего. Вот это все. Ну, насколько это может сейчас уже на третьем году войны кого-то деморализовать, я не знаю. А как вы думаете, какой, в принципе, эффект это на общество окажет сейчас? А вот, знаете, никакого эффекта. Вот сейчас, вчера там люди услышали, это стало 31 тысяча. Ну, сказать, что это кого-то шокировало, нет. Сказать, что это кого-то там подбодрило, нет. Ну, в общем, да никак. В общем, мы просто постыдили это как данность, к сожалению, огромному. За эти два года у нас гибнула, гибнула куча, масса народов, в том числе гражданского население под обломками зданий. Да, поэтому для нас вот все эти цифры, тем более военные, они уже не шокируют, к сожалению, огромным. Вот. А... Ну, еще раз говорю, мы не совсем понимаем, в любом случае, объем, объем потерь. Он не сказал этого. В итоге цифра пол общих потерь не, не, не прозвучала. Друзья, оставайтесь на наших YouTube-каналах. Напоминаю, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Подписывайтесь на YouTube-канал Олеся Басман. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под этой беседой. Не забывайте. Александр Владимирович, президента, кстати, и от главы 
офиса, от руководителя офиса президента Андрея Ермака прозвучала еще одна очень интересная новость. Они озвучили, что Украина этой весной собирается провести уже саммит мира, что страны соберутся, выработают какую-то определенную концепцию, выработают какие-то определенные там, не знаю, договоренности, планы капитуляции. И в последующем уже на территории другой страны, я так понимаю, не европейской, возможно, что приедет представитель России, кстати, не сказали, не обязательно Путин, может быть, какой-то кто-то другой, да, и они будут делать все для того, чтобы это, этот документ был подписан. Ну, во-первых, скажите, как вы считаете, Путин на это пойдет или нет? Или же мы имеем дело с тем, что Зеленский условно показывает российской элите, что смотрите, ну как бы Путин не обязателен, выберите кого-то другого, присылайте. Как это вообще все понимать? Понятно. Ну, строго говоря, это, конечно, не новость, потому что Ермак об этом говорил раньше по поводу этих двух саммитов, которые первый из них такой учредительный, как бы, вот, а второй уже как бы на котором все это будет вся эта формула мира будет представлена Российской Федерации. Он правда, не говорил о том, что кто-то там приедет, но в общем представлено после которого будет. Поэтому это, это, это на самом деле продолжение вот, как бы попытка, точнее даже не так не продолжение, а попытка финализировать тот процесс, который называется формула мира. А, потому что многие спрашивают и задают вопросы иностранцы, насколько я понимаю, ну хорошо, это мы сейчас посидели, поговорили, а дальше-то что будет? А в результате что? А что с Россией у нас? А мы ей вообще собираемся что-то предлагать? Или, или все? Или мы плевали на все, и мы просто сидим, размышляем о каких-то там фантазиях? И вот ответ на вот эти, на эти запросы со стороны наших потенциальных участников, кстати, этого саммита является вот это, вот это предложение, потому что мы его выработаем, а вот потом, после этого, мы предложим России. Правда, при этом Зеленский вчера сказал, например, что значит, это будет площадка для капитуляции России. То есть, как бы да. вот он, когда мы поймем, что она капитулирует, то вот мы сделаем ей такую площадку для капитуляции. Ну, что-то я сомневаюсь, что это произойдет, как площадка для капитуляции, но как иметь такие формализованные предложения от большого количества стран, под которым подпишутся, там, не знаю, сколько в итоге там будет, 10, 50, 60, 70, 80 или 120, жизнь покажет. Это на самом деле, конечно, вот важно. Мне кажется, что как процесс, вся эта вот подготовка всего этого саммита, это на самом деле он работает на нас. То есть он приносит реальную пользу. Принесет ли реальную пользу уже само событие, которая произойдет для начала, я так понимаю, в Женеве, а потом где-то еще, ну, жизнь покажет. Но, во всяком случае, это позволяет сохранять, знаете, какую-то активность, демонстрировать активность нашей дипломатии. Ну, хорошо. Зеленский сказал, что технически это может выглядеть, вообще вся эта договоренность, это соглашение, как условно договоренности по зерну. Когда мы знаем, что Украина отдельно подписала с ООН и с, и с Турцией это соглашение, и Россия также подписала с ООН и с Турцией. Россия вышла, Сделка продолжилась, и Украина зерно поставляет. Хотя необходимо было для этого, конечно, очень хорошо потрепать Черноморский флот Российской Федерации. Но а, сделка по зерну – это не, а, это не сделка по войне. Да? И да. понятное дело, что вы не можете завершить войну или пристановить войну, а, или сделать вообще что угодно в отношении этого, если, а, если ваш оппонент, если ваш враг тоже не примет такого же решения. Да, поэтому, поэтому возникает вопрос, что правильно ли понимаешь, что Зеленский в принципе рассматривает это соглашение, если хотите, там мирный договор без участия России и Путина? То есть мирного нет. договора с Москвой он не рассматривает? Нет, нет, я думаю, что он прекрасно все понимает, ну какой может быть мирный договор без, без России? Какой ну же, вот и я о том же, да. Какой же это мир? Это будет война продолжаться. Вот. Нет, имеется в виду, на базе вот этого всего саммита и при подготовке этой формулы, еще раз, Украина готовит формализованные предложения о том, как окончить войну, ну вот, которые поддержаны там десятками стран. Самое главное, там, типа, насколько я помню, пятый раздел, где речь идет о территориальной целостности стран. Вот это самое основное, собственно, на, на чем должны, на, значит, по что мы собираем эти подписи и этих людей. Все остальное, это как бы понятно, но это производная. Самое главное, территориальная целостность, суверенитет и все остальное. Вот, все по уставу ООН. Но, но понятное дело, что если Россия не согласится, если, если это не будет, ну, это, это результата не будет. Еще раз, ну, это важно сегодня как процесс. Процесс, которым мы занимаемся. Бесполезно он будет или нет, сейчас никто не скажет. 
Понимаете? Просто потом может возникнуть вопрос когда-нибудь на каком-то этапе, что вот Россия скажет, ну вот хорошо, вот у нас есть предложение, вы там денацифицируетесь, я не знаю, что там, демилитаризируетесь и так далее. А где ваши предложения? Или это опять будет как группа депутатов, которые приехали от Зеленского? А теперь будет возможность сказать, у нас есть вот такой-то текст, который поддержан, еще раз говорю, там, условно 100 странами. И вот, пожалуйста, если хотите, значит, вот мы все 100 стран, но вот это весь предлож... предлагаем. Желательно вам согласиться. Ну вот, я думаю, примерно так оно будет. Согласится Россия или нет, я не знаю. На капитуляцию нет, наверняка. На какой-то вариант выхода из войны, если у них будет принято решение из нее выйти. Это базовое, должно быть, конечно, принято решение Кремлем войну прекратить. Ну, смотрите, тем временем президент Зеленский очень четко, четко дал понять во время той же пресс-конференции, что он с Путиным вести переговоры. Мы все слышали эту фразу, что у Путина нет э, мобильного номера, теле, э, мобильного телефона, я ему звонить не буду, а телеграф 1917 года нет у меня. Да. Соответственно, правильно ли я понимаю, что таким образом Зеленский также передает сигнал условно и российской элите, даже если эта элита абсолютно чекистская по своей сути сейчас, да, и говорит, что смотрите, ребята, есть другой вариант. Есть условно вариант, как это было со Сталиным или с Хрущевым. Выбирайте, что хотите, но в принципе этот вариант возможен. Вот мы создадим, наш саммит мира будет, вот мы там что-то создадим, страны пишутся дело за вами это реально это, вот это такое такая информация рассматривается на банковой или в принципе это как бы тоже особо и не сигнал какую информацию могут рассматривать на банковой в белом доме то исключительно потому что банковые извините недостаточно ресурсов для того чтобы передавать ну и в общем и уважение для того чтобы значит, такие предложения реально рассматривать это вариант сталина и хрущева конечно я думаю на столе но еще раз говорю это инициатива обращение к российским элитам, тайны, безусловно, обращений, она может исходить или из Белого дома, или из Даунинг-стрит. Ну, или из Парижа с Берлином, например, или из всех вместе. Конечно, там мечтают для того, чтобы, о том, чтобы наконец-то эти все элиты пришли в себя, утром проснулись, поняли, что они натворили, каким-то образом значит, сообразили, сообразили, ну, или там табакеркой какой-нибудь воспользовались. Их к этому подталкивают уже два года, они, правда, почему-то не особенно пока подталкиваются. Поэтому нет, саммит мира – это отдельная история. Это такой миротворец, такой красивый, белый, чистый трек, к которому мы идем, который еще неизвестно, чем кончится. А вот разборки с российскими элитами, как долго они будут терпеть то, что, то, что происходит, вот это другая история уже совсем. Зеленский вчера намекнул на это таким образом, что вот деньги окружение надо разобрать все. Вот я хочу, кстати, об этом у вас спросить, потому что Зеленский дал понять, что вот российские активы, эти 300 миллиардов долларов, если их не только заморозить, но и отдать, передать, то это, возможно, тогда повлияет, в принципе, на внутреннюю повестку в Российской Федерации, что это может поменять даже и режим Путина. Вот Нет. насколько это серьезно? Ну, я вам так скажу, они без этих 300 миллиардов живут уже два года, они заморожены. Вот, поэтому я не думаю, что именно эти деньги обрушат режим Путина. Я, мне кажется, что он имел в виду другое. Он имел в виду деньги, реальные окружения, которые находятся в офшорах, где-то за границей. Я знаю, что в свое время Путин еще до войны, задолго до войны, дал команду всем вернуться в Россию. Все деньги вернут в Россию. Но прекрасно понимаем, что не все вернулись, причем те, которые касаются именно его лично. Помните, там расследование еще тогда ФБК было по поводу Ралдогина, да. тех этих офшоров и прочее. Это же никуда не делось, на самом деле. И вот речь шла об этих деньгах, о деньгах Тимченко, Ротенбергов, о деньгах Сечина, о деньгах Газпрома и всех остальных, которые на самом деле на Западе, как я понимаю, ну, относительно нормально себя чувствуют. То есть они ходят, живут, работают, там что-то не покупается, это деньги. Ну, с ограничением, понятно, но тем не менее. Так вот, именно эти, об этих деньгах шла речь. Вот таким образом, мне кажется, этот план на Западе существует. Он, я думаю, что он может быть реализован. Повлияет ли это на, там, на то, что люди, которые деньги которых пропадут, придут к Владимиру Владимировичу и скажут, да что ж ты не, не, нас не, не сберег? Не знаю. В Москве там все немножко по-другому, логика другая. Там можешь прийти к человеку, а потом, а потом у тебя тромб оторвался. Мало ли.